ゃあ最近のニュースです。じゃあここから読んでいきましょうか。一緒に声に出して日本語も読みますからね。Here, せーの。Here are a few recent news stories written in simple English that elementary students can understand. あ、ところでこれ、再生するときに私のちょっとせっかちなんで読み方が早いので、えっと、もしあの再生速度を落と,せ落としてできるんだったら、それがいいと思うんですけど、例えば、えっと、これですかでは音読しましょう。こんな感じね。絵をね、これを、えっとね、音声、音をもう少し、えっと、遅くすることができるんです。まあ、分かってると思いますけど、皆さん。できると思いますけど、説明している文章と、その日本語の意味ね。ちょっと字が小さいかな、ね。頑張って読んでください。標準ですかね、いきましょう。1、2、3。れこのくらいすると。This is a cute bird made of y a r n The bird has a blue head, a white belly, and purple wings. It also has an orange beak. もっと早く、もちろん。オレンジ聞いても構いません。The bird is sitting on a branch and it looks very soft and friendly. あ、そうか、全部ちょっと選択して、全部選択して、ちょっと字を大きくしましょうか。えっと、このくらいあこれでいいかもしれませんね。もう一回読みますね、じゃあね。こんな感じです。はい。えっと、あ、ちょっと戻ります。戻れるかな<笑>どこだっけこれかはい。じゃあ戻りでいきましょう。こ次、こう読みますね。せーの。世界の14の高い山を登り切った若い登山家。A young climber from Nepal. Named Nima Linji Sherpa has become the youngest person to climb the 14 tallest mountains in the world. Nima is only 18 years old and has already completed a challenge that may people find very difficult. These mountains are all Over 8,000 meters high and are located in places like Nepal, China, and Pakistan. Nima's success is inspiring young climbers everywhere to dream big. じゃあ次行きましょう。これちょっと邪魔だからこれ消しちゃおう。これいりませんね。SpaceX の新しいロケットミッション。SpaceX, an American space company, recently achieved something exciting. On October 13th, 2024, they successfully launched and brought back a big rocket booster called Starship. This booster flew back to Earth after its mission, which shows that SpaceX is getting better at rescuing, reusing rockets. This could make space travel cheaper and help people explore space in the future. 戻ってきたんだね。何かも使えるようになるわけね。アメリカでは夏時間が終わります。In the United States, people will be turning their clocks back by one hour on November 3rd, 2024. As daylight saving time ends, This means people get an extra hour of sleep. Daylight saving time is used in many places around the world to make better use of daylight. It starts in the spring and ends in the fall. So people adjust their clocks twice a year. These, simple, these simplified news stories help students practice reading. While learning about current events around the world. 